Côte d'Ivoire is a country rich in natural resources. After a period of instability, it's once again industrialising fast. Small-scale solar projects bring clean, affordable and sustainable power to the whole country, so everyone can share the benefits of industrialisation. Chaque citoyen, où il soit, doit pouvoir couvrir ses besoins énergétiques. Parce que euh, qui a l'énergie améliore sa qualité de vie. The chances of these villages to get connected to the grid are very slim. If it happens, it will take at least another decade. So they cannot wait that long. The only way for such countries with remote and rural areas to get electricity is through this kind of small-scale renewable energy projects to start their social and economic development. The rivers of northeast Côte d'Ivoire teem with fish popular with local villagers. But in rural areas where electricity is scarce, a product like this has a short shelf life. In the village of Gonse, that's changing. Here there is power. Fish can be frozen, making it less likely to rot. With no fish wasted, vendors make more money from the same amount of product. L'arrivée de frigo a changé beaucoup de choses. Poisson que on vend 50 000, on gagne au moins 10 000 ou bien 5 000 bénéfices là. Maintenant, on peut gagner 20 000, 15 et, et au moins 30 000 de bénéfices. Donc, maintenant là, on voit que on gagne plus qu'avant. Seven solar power stations have been built across the Zanzan region. The reliable and affordable electricity they supply encourages villagers to set up small businesses. Je pense déjà que c'est un impact énorme sur la qualité de vie des de populations et en termes aussi d'accroissement de, de, de revenus des populations. Behind the project is UNIDO, the United Nations Industrial Development Organization, working with the European Union, the government of Côte d'Ivoire, the Global Environment Facility and local NGO, the Aquaba Foundation. UNIDO, as an, as an international UN organization, is, is able to bring together the funds from international donors, work with the local government, work with the national government, and with the people on the ground, the different partners, the different technical partners, and bring that all together, and then add our expertise that we have from projects around the world in this area. Electricity has the power to move people, literally. In the nearby village of Boudou, 20-year-old metal worker Adama Kamagat shifted his workshop so it's closer to an electricity connection. With light, he'll be able to work into the evening. With the increased earnings, he can save for machinery. If the work works well, one day you can earn 30 million. But now there's a machine to cut the fire. One day you can earn at least 50 million. The project improves lives in other ways. The local clinic can offer a better service. Once it turns dark, treatment can continue into the evenings. Streetlights make it safer to walk at night. People now spend less money on batteries for torches. Professionals like this teacher are more likely to stay in a remote area. Now he can prepare lessons in the evenings. On avait vraiment du mal à partir de 18h, on avait du mal à à écrire, à lire. Parfois, on se servait des torches ou mais des portables. Il fallait regarder la lumière, mais c'était encore plus sombre. Mais aujourd'hui, même à minuit, on peut travailler. Je trouve que il y a un grand changement. Au niveau de l'éducation, ça, 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 ça nous aide plus parce que là, les enfants pourront étudier la nuit si il y a l'électricité. Donc, au niveau des enfants, ça aide beaucoup les enfants. Le village était trop noir. On étudiait aussi des torches. On n'était pas fiers. Quand l'électricité est venue, on était très contents. On a commencé à étudier. Cet projet pilote dans la région de Zanzan montre que techniquement, hein, les, les centrales, les mini-centrales 
euh, photovoltaïques sont faisables. With a range of agencies working together, solar power projects like this can also bring benefits to the wider region. La zone du nord, nous avons le même système écologique que les pays limitrophes du nord, tels que le Burkina, le Mali, le Niger. Donc, ce projet est un projet pilote et peut être répliqué dans ces pays puisque tous ces pays ont les mêmes problèmes écologiques. Donc, c'est un projet qui serait bien accueilli sur le plan régional. Pour nous, c'est très important, à part d'aider les pays à mettre en place progressivement en, en, et davantage les énergies renouvelables dans son mise énergétique. Nous sommes contents de profiter de l'expérience de l'UNIDO dans le secteur des énergies renouvelables et nous comptons pouvoir continuer à le faire dans le petit prochain. Dans le cadre de ce projet, nous avons travaillé avec euh, plusieurs acteurs, notamment des acteurs gouvernementaux, des ONG et également avec l'Union européenne. Mais le plus important dans, dans l'affaire, c'est que les populations euh, avec lesquelles nous avons travaillé, il fallait que ces populations soient impliquées dans le projet parce que c'est leur projet et c'est avec eux que nous pouvons réussir le projet et faire en sorte qu'on ait des résultats durables. Donc le, le plus important, c'était vraiment de travailler avec les populations main dans la main pour arriver à la fin.